Parleremo di democrazia in realtà, cioè di come la scienza, il metodo scientifico sia importante per arginare la crisi della democrazia. Perché? Perché una delle ragioni di scarsa credibilità delle democrazie liberali è proprio l'incapacità di misurarsi con i fatti e anche di governare quella enorme rivoluzione che sta cambiando il modo stesso in cui è fatto l'essere umano, la natura umana, pensiamo alla rivoluzione genetica, ma anche alla rivoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale. Allora questi processi stanno per sconvolgere l'essere umano, c'è sempre stato il progresso scientifico, ma oggi quello che cambia è la natura dell'essere umano stesso. O la democrazia e lo Stato di diritto sono capaci e in grado di governare questo processo e di farne beneficiare a tutti i cittadini, oppure è il principio stesso dell'uguaglianza dei cittadini e quindi è il principio stesso della democrazia liberale che rischierebbe di essere travolto. Allora noi abbiamo da qualche anno come associazione Luca Coscioni iniziato a lavorare sul fatto che le Nazioni Unite riconoscono in teoria quello che è definito il diritto alla scienza, che è anche il diritto di ogni essere umano a beneficiare del progresso scientifico, oltre a essere il diritto degli scienziati alla libertà di ricerca. Bene, questo diritto è riconosciuto sulla carta, noi vogliamo che sia rispettato nei fatti, quindi è importante che insieme agli scienziati, ce ne saranno di molto autorevoli e importanti dall'11 al 13 aprile a Bruxelles, ci siano i politici, ci siano le associazioni di malati e i malati, per insieme cercare soluzioni di governo della rivoluzione scientifica, digitale, dell'intelligenza artificiale e anche nel nome e nel segno dell'apertura dei diritti e della democrazia. Sì, hanno minacciato in diversi anche di cancellare le leggi sulle unioni civili, quelle sul biotestamento, ma se ci dovessimo limitare a scattare una fotografia Dovremmo essere molto preoccupati e molto pessimisti, siccome poi il compito di chi fa lotte politiche non è quello di essere pessimisti o ottimisti nemmeno, ma di fare tutto il possibile per provocare il cambiamento nel segno del meglio e non del peggio, allora non ci preoccupiamo e invece ci occupiamo di eh, proporre, realizzare delle riforme eh, non solo di buon senso, ma che vanno incontro anche agli interessi e potenzialmente alla popolarità nell'opinione pubblica. Perché penso che sia molto difficile abrogare una legge come quella sul biotestamento o sulle unioni civili? Perché il consenso ad avere un più ampio spazio di libertà e responsabilità individuale è grande persino tra gli elettori di quei partiti i cui vertici dicono di essere ferocemente contrari. Allora, se noi riusciamo a difendere gli spazi di democrazia del dibattito pubblico e quindi a impedire che la grande maggioranza dell'opinione pubblica sia eh, beffata da decisioni opposte da parte dei vertici politici, noi potremo non solo non fare passi indietro, indietro, ma addirittura andare avanti. Ovviamente non ci limitiamo ad aspettare che le cose accadano da sole per gentile concessione di questo o quel partito, il nostro metodo è quello di operare trasversalmente tra le forze politiche e anche tra le coalizioni, di operare con la non violenza quando un diritto è violato come nel caso del fine vita, il procedimento giudiziario al quale sono sottoposto sul tema dell'aiuto al suicidio e pensiamo di avere un grande alleato nella comunità scientifica perché la comunità scientifica è trasnazionale per definizione, i primi a lanciare l'allarme su Brexit erano stati proprio gli scienziati britannici e oggi ci spiegano come il settore sul quale si sta pagando il prezzo più elevato della diminuita eh, fiducia nella mobilità delle persone, quindi delle intelligenze, della creatività, è proprio quello degli scienziati.